Wow, amazing climate. Okay. Chon ek na okay. Ravelatta na, nalla suriya olicha, nalla wind milse, nalla kaichigal, nalla chocolate na manam hatti poli. Ini po in future le na mukini tomato yu, madhe bolatta na lettuce, oniye na okki ni orange color lo, okki vrda na export ya onali niyil, aaki dukan na kyanu parai. Ini vrda na weed galu kanda. Ibadah urik kilom, awal urik weed ini, ini siapa ni? Ini window curtain siapa ni? Good morning. Nengal poh jari ke perhati anda lah. Allah, na air berat itu pegi deh sam air rai. Adalah item mana dah lepas hari malam kula, suri nak kena juga. Udah cuci air rada yang lalu, kau dengan orang yang terau, serikyo mohon dengan hari malam kena dengan lagi le. Apa, ni alam dina ni na air teri ni cendol cuci ni alah. Beri minta. Nalakan dah terik kula baru Holland fries ini shop pernah kena dulu. Dah beli tu na. Ah, ni ada beli tu na baru Dutch village lalu tu anu pohon tu. Dutch village itu baru ini tu Zan Shans. Angin tu ni anu baru yang tu jari kena. Korevin Mills aku lada. Apa ni? Anu tu Viator tu, satu tour operator lada. Means sharing. Mana car orang kena, kita mungkin car lalu buat. Jadi tu car lalu lebaran. Apa? Hang orang tu anu buat. Apa? Ibu bapa, satu minit ke? Tambah ni jadi. Berapa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter nak kena. Apa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter nak kena. Apa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter nak kena. Apa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter nak kena. Apa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter nak kena. Apa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter nak kena. Apa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter nak kena. Apa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter nak kena. Apa? Ibu bapa, satu tiga puluh fifty meter Abi abang kita tu nam, abad na ana berada tour la ke bus sebelum tu, tour bus sebelum tu. Yang aku ansi bual tu na complete tour operator sendiri office tu ada. Ini tu hop off hop on ini tu ke ada. Mungkin hop on hop off ini tu ke tour operator ini tu shop la ke ada. Complete canal cruise ini la ke, semua semua kerja mesti central la ni ada. Ini tu ana central la room ada lalu bagara. Travel tu na itu na dia alkali orang ni la. Ibu anda macam ni ni, late late night party sahaja nak kena tu orang deh, semua orang ramai late aja, aja nak kerja orang ni. Ada yang seorang pandan ni, ibu pandan ni kan, kita macam tu lah salah tu boleh kerja ni. Ada yang kita macam tu ribad country sahaja beri tu. Pala country sendiri main city sahaja kerja ni, ada yang pati punya kerja macam tu, kita complete sahaja ni. Pernah kita macam tu lah, tiada safety lah, kita macam tu salah tu, kita boleh umur, atre ke, nak kerja orang ni. Amsterdam ni, kita macam tu perasan ni, kita kan ni lah. Ada yang kita macam tu adik. Saya orang orang itu orang kita sama. Berdeka, ini macam mana orang kanan dengan lo. Dalam kerja, atur itu pandan mana, itu mana yang rakyat, itu street, itu kami di jalan kelantan itu. Angin itu advantage ni, kita kerja Amsterdam ni. Mati lor itu, kita kerja kanan betul lah. Saya, saya kerja betul lah. Trench, raja orang orang atur sanjuri itu, ini kita kerja kanan betul lah. Pasi buat kami kerja kanan betul. Hari atur yang ini lah, orang orang ini pergi pergi, saya jadi orang orang apa dum, road dum, street light dum, hokka orang orang. Kacir orang orang, orang orang itu kundo ni lo. Entah ni dalam ke nak kap, okay? Ia ro Yenach Babrizon Hotel ni friendly ni kan? Anak pernah tu, walau ada tu ni anu tadi, distance tu ni liya. Nama le, adin dia ala berada kan dua, ala orang kosnya ni wait ay. Nama le bus, awalnya anu, saya rano arnyo. Nama le, deh hat tu tanah stage ni anu tu. Ida anu Central Station, kan do? Semua nama kita duduk duduk anu. Station ni orang, room ni pula, karangan ambu pula. Nama le tour ni anu start ay jiu, dia anu selam. Bus mana itu? Ini adalah sambo. Hawa dah makan. Adil boleh teri kya. Nama ke mukar lagi teri kya. Tada tada. Tada tada. Iya. Orang la back kiri orang la wedding kundo kulo tu orang de. Yes. Good morning. Good morning. You can do better like this. Come on, guys. Good morning. Very good morning. Very good morning. Like so, welcome to uh, the tour, everyone. My name is Chavi. I'm going to be one of the tour guides today. Uh, we have two tour guides. We have a large group. Welcome to Wandering Europe. Amsterdam is the first time in Amsterdam. That's not true. Wandering Europe is the first series in Amsterdam. We have covered the first series in this series. We have covered all the vlogs that we have done. That's why we have to take a look. So, what is the first time in Amsterdam? 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 That's why we have to take a look. 
വിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ത്രൂ ആണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് യു എസ് ഡോളർ ആണായത് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഏകദേശം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് നാല് മേജർ അട്രാക്ഷൻസിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് രാവിലെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെയാണ് ബസ് പുറപ്പെട്ടത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജർമ്മൻ ഇറ്റാലിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഗൈഡുകളാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിൻ മിൽസുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാൻ ഷാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഡച്ച് ടൗണിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് മണിയായിട്ടും ശരിക്കും അങ്ങനെ നേരം വെളുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല നേരത്തെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് മുന്ന തന്നെ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്തുന്നുണ്ട് ഗൈഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം തോന്നും കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിൻമിൽസും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്സും മ്യൂസിയം ഒക്കെ ആണ് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ സൗവനിയേഴ്സ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും എന്നാലും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ വലിയ ജലാശയങ്ങൾ ഈ വിൻമലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജലം കടലിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വിൻഡ് മില്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം നെതർലാൻഡ്സിലെ വ്യവസായക ശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെതർലാൻഡ്സിൽ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഹരിതാപമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അതിന്റെ മെയിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സമയത്ത് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പച്ചപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു സാൻഷാൻസ് അതുമാത്രല്ല ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളിവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഒരു വീടുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കൾച്ചറും അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ും അവരുടെ ദിനചര്യകളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ നല്ല സൂര്യ ഒളിച്ചോ നല്ല വിൻമിൽസ് നല്ല കാഴ്ചകൾ നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മണം അടിപൊളി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഭയങ്കര തണുപ്പ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ് ആ ഒരുപാട് പാടങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കനാലുകളും കടന്ന് വളഞ്ചാമിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ചീസ് ഫാമിലോട്ടും ക്ലോക്ക് ഫാക്ടറിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സിമോൻഹോവ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ലോകത്ത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീസ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് അപ്പോ നെതർലാൻഡ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാ അങ്ങനെ ഗൈഡ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചീസ് ഫാമിനെ കുറിച്ചും നെതർലാൻഡ്സിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചും അപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വല്യപ്പൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ പോയി അപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വേറൊരു വല്യമ്മയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചീസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും എത്ര തരം ചീസുകളാണ് ഉള്ളതെന്നും എന്താണ് സാധാരണ ചീസുകളിൽ നിന്നും ഈ ചീസിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്നുള്ള ഒക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട്
വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഒരു സോവനിയർ എന്ന പോലെ ഈ മരത്തിന്റെ ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ കളറിലും മാത്രമല്ല പല ഡിസൈനിലും പല സൈസിലും നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര വലിയ സൈസിലുള്ള ഷൂകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചീസും വൈനും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഒക്കെ ആൽക്കോളാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിപൊളി ഞാന് മൂന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു സ്ട്രൂ പാപ്പിൾസ് എടുത്തു അടിപൊളി സാധനം ഈ ഒരു സംഭവം എന്തായാലും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തിനും മൂന്നര യൂറോ ആണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങി ഇവിടെ പേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും പുറത്ത് കിടന്ന് ബസ്സിൽ പോയിട്ടിരിക്കാം ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഷൂ ഉണ്ടാക്കലും ചീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലും അവരുടെ ബിസ്ക്കറ്റും ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ചീസിന് വളരെയധികം പേര് കേട്ട ഏതാം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു വില്ലേജിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തൊരു യാത്ര നമ്മള് ഏതാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടൗണിൽ ഇറങ്ങിയേക്കാണ് ഈ ടൗൺ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ചെയ്യും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് which is funny enough right <laughs> so be careful because if you walk in down there there is a bike passing by they hit you they fall down and they break their arm you will have to pay for that arm because they have total but literally total preference so be extra careful especially in this town when the average age is quite high around 60 55 cycle jautna oru baadu praya aitla aalukal kaanum avare shraddhikanam idikkerude avaru marji venaynal nammal eduthu full paisa avarku kodukkandi varum chalavin ullad okke ennakiyana guide nammal eduthu parnu vannathu ivadutha veedugal kanda ivada orikkilum avare veedine idu cheyarilla edu window curtains idarilla de ivadi illa namukku ellam porthunu kaananakke pattum adinu oru reason undu to kanda ivade illa ivade illa avade illa ella open aanu ഈ വീടിനൊക്കെ അധികം വലിപ്പില്ലാത്ത എന്താണെന്നറിയോ കാരണം വീടിന് വലിപ്പം ഗാർഡൻ അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ടീക്കിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കും തോറും അതിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീടൊക്കെ ഇത്ര നേരമായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വെള്ളം വരുമ്പോഴും അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലഡിനെതിരെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡിനെതിരെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കാത്തലിക് ചർച്ചും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ചർച്ചും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നേരുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ചർച്ചിൻ്റെയും കാത്തലിക് ചർച്ചിനെയും എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കാത്തലിക് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരേ പേരുകളുണ്ട് സെൻറ്റ് തോമസ് സെൻറ്റ് 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 ആൻറ്റണി ഓർ അങ്ങനെ പല പേരിലും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ചർച്ചിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ബിഗ് ചർച്ച് സ്മോൾ ചർച്ച് വെസ്റ്റ് ചർച്ച് നോർത്ത് ചർച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആരുടെയും പേരിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെയാണ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ വീണ്ടും നടക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് നെതർലാൻഡ്സ് സ്പെഷ്യലി ഇത്ര അധികം ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലും അവർ എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാക്ക് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഇവരെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഓറഞ്ച് ആക്കി അവർ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പല ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കിനി ടൊമാറ്റോയും അതേപോലെ തന്നെ ലെറ്റൂസും ഒണിയനും ഒക്കെ ഇനി ഓറഞ്ച് കളറിലും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഏത് ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നത് സത്യമായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത
അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ ഫ്ലഡും ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അവരെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അവർ ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കായുള്ള മാർക്കർ മീർത്തലാഗത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടണമാണ് വോളൻറ്റാർ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാഭമായിട്ടുള്ള തടി വീടുകൾക്കും സീ ഫുഡ് വെൻഡർമാരും ഉള്ള തുറമുഖത്തെ ഏറ്റവും പഴയ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്കും വളരെ പേര് കേട്ടതാണ് വോളൻറ്റാർ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫിഷിൻ്റെ മണം കാരണം ഇതൊരു ഫിഷർമാൻ്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷുകളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു ബസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത് പിക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പിക്ലിംഗ് എന്നാണോ എന്നറിയില്ല പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിരിക്കും അത് ലോവേഴ്സ് ഫുഡ് എന്നാണ് പറയുക പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് കഴിച്ചു ഞാൻ ഭയങ്കര എരുവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചുണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ലവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് എരുവാണ് പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിച്ച കിബ്ലിംഗ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കണ്ട് കിബ്ലിംഗ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് കടന്നിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുക സമയം എൻജോയ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ വീടുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം നല്ല വെയിലുണ്ടി എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എല്ലാ വീടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ വീടിൻ്റെ ഡോറ് ഡോറ് കണ്ടോ എല്ലാ വീടിൻ്റെ ഡോറ് വ്യത്യസ്തമുള്ളതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ വീടിൻ്റെയും ഡോറ് വ്യത്യസ്തമുള്ളതായിരിക്കും അതിനൊരു കാരണം എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അതായത് ഇവിടെ ഫിഷർമാനൊക്കെ പോക്കിയാലും കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കുടിച്ചിട്ട് അവർ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വീട്ടിലെത്താം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരേപോലത്തെ വീടായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വീട് മാറി നൈബറിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കയറുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും വീടിൻ്റെ ഡോറ് മാറ്റ ഒരൊറ്റാളും സെയിം ആവരുതെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് വീടിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ എല്ലാവരും മാറ്റിയെന്നാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആക്കി എന്നുള്ളത് വലൻറ്റാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ടൗണിലത്തെ വീടുകൾ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കഥ അല്ലേ അടിപൊളി എന്തായാലും കഴിക്കണം എന്തെങ്കിലും വിശക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ കിബ്ലിംഗ് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൂതി മാറിയിട്ടില്ല പറ്റെങ്കിൽ കിബ്ലിംഗ് തന്നെ കഴിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ളതും കാണാണെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഫുള്ള് നടത്തത്തിലാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ഇഷ്ടംപോലെ ഷോപ്പുകൾ സൗമിയേഴ്സ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കഫേസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കും ഓ അടിപൊളി മീനുകൾ അപ്പോൾ അപ്പോ ഇതാണ് വലാൻഡ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോവാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ആ ഒരു കിബ്ലിംഗ് തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പോ കിബിളിയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇഞ്ഞ ബസ്സിലോട്ട് നടക്കാം കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം കഴിയാറായി ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ള് നടന്ന് കണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടിയും ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്ഥലം കൂടിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രിപ്പില് അതിനും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ വന്നിറങ്ങിയ അടുത്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കനാൽ ക്രൂസിന് പോകണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് കനാൽ ക്രൂസ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണ്ടേ ലേറ്റ് ആവരുത് ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കനാൽ ക്രൂസിന് പോകും ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് 
ഈ ഒരു ബസ് ട്രിപ്പിലെ അവസാനത്തെ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മാർക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നെതർലാൻഡ്സിന്റെ നോർത്ത് ഹോളൻഡ് പ്രവിശ്യയിലെ വാട്ടർലാൻഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മാർക്കൻ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലൂടെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീടിൻ്റെ താഴ്ച കണ്ടോ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കല്ല് ട്രിസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വുഡനുമാണ് ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് താഴെ മരത്തിൻ്റെ പില്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഫ്ലഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലൂടെ പോകാമല്ലോ പക്ഷേ അതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം അവരിവിടെ ഒരു ഡാം കിട്ടി അപ്പോൾ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലഡ് ഒഴിവായി അപ്പോൾ താഴത്തെ ഭാഗം എന്താ ചെയ്തത് അവർ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ഇഷ്ടിക വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വീട് മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ചു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഗ്രീനും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പെയിൻറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പെയിൻറ്റ് അഫോർഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ടാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ടാറ് ചീപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പച്ചക്കളർ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഈ കാ ടാർ വെച്ചിട്ടുള്ള കറുത്ത പെയിൻറ്റിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പുല്ല് അപ്പോൾ പുല്ല് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ പുല്ല് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു കൾച്ചർ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നും ആളുകൾ ബ്ലാക്ക് ഇപ്പം ഇന്ന് ആളുകളൊക്കെ നോർമൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചത് ഇതൊക്കെ നോർമൽ പെയിൻറ്റ് ആണ് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഒരു വില്ലേജിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വില്ലേജ് കുറച്ച് ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് വില്ലേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മീൻ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആംസ്റ്റർഡാം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ലാൻഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഇവിടേക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ആംബുലൻസ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മാർക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വില്ലേജ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർക്കൻ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നേരെ ബസ്സിലോട്ട് പോവാണ് എല്ലാവരും തിരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബസ്സിന് കയറാം അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കനൽ ക്രൂസിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാല് ഡോളറാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം അവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പേ ചെയ്യാം കാർഡായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറിയിരിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് വളരെ വേർത്തായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവരും ഈ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നിട്ട് വെറുതെ ആംസ്റ്റർഡാം സെൻറ്ററിലും കുറച്ച് ഫോട്ടോസും എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ വില്ലേജസ് അവരുടെ ലിവിങ് കൾച്ചർ ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്നും പലരും അറിയാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ട്രാവലർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രാജ്യം കണ്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയാറില്ല ഇരുപത്താറ് രാജ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യു ഷെങ്കൻ വിസ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഓരോ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഓരോ മോണിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ രാജ്യം കണ്ടു എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണം ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ടല്ല ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ എസ് ജി കെ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ് എൻ്റെത് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വില്ലേജസുകളൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുക എൻ്റെ എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഉടനീളം ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് പോവാണ് നമ്മുടെ ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് അവർക്കൂടെ വന്നിട്ട് പതിനാല് യൂറോ പേ ചെയ്യണം പതിനാല് യൂറോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വലിയ പൈസ അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം അപ്പോൾ അവർ
ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കനാൽ ക്രൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കനാലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു നഗരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അറിയാനും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് ഡച്ചുകാർ എന്ന പേരിൽ സുപരിചിതമായ നെതർലാൻഡ്സുകാർ പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ കടലിലെ സാഹസിക യാത്രയ്ക്ക് പേര് കേട്ടവരാണ് പണ്ട് പായക്കപ്പലുകളിൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കടന്നു ചെന്ന് കോളനികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവരാണല്ലോ ഡച്ചുകാർ ഡച്ചുകാരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആണല്ലോ ബി സി അമ്പത്തെട്ടിൽ റോമൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ജൂലിയർ സീസറുടെ അധിനിവേശം മുതൽ തന്നെ ഈ ഒരു പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി അറുനൂറ് ആയപ്പോഴേക്കും കടലിലെ പ്രധാന ശക്തിയായി ഡച്ചുകാർ വളർന്നു ഇക്കാലത്ത് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പലുകളിൽ പകുതിയും ഡച്ചുകാരുടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും വാണിജ്യത്തിനുമായി ഡച്ച് നാവികർ ദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ നടത്തി ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പല പ്രധാന കപ്പൽ പാതകളും കണ്ടെത്തിയത് ഡച്ചുകാരാണെന്നാണ് ചരിത്രം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കനാൽ യാത്ര നടത്തുന്നതൊക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചൈനീസ് ഹോട്ടലാണ് ഈ കാണുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു കനാൽ ക്രൂസ് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇനി പുറത്ത് ഇറങ്ങണ എനിക്കിനി രണ്ട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അത് ട്രൈ ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്തായാലും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് സെൻട്രൽ നേരെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിച്ചതെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന ഹൈലൈറ്റ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് കണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെ രാത്രിക്കൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കാണിക്കാത്തത് പിന്നെ ഞാൻ റൂമിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തെ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിനി തിരിച്ച് പോവാണ് നമ്മുടെ ദുബായിലോട്ട് ഇപ്പോൾ സമയം വെളുപ്പിന് എട്ടേകാല് നമ്മളെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ പോകും ഞാനിപ്പോൾ എന്തിനാണ് രാവിലെ നടക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സംഭവം കഴിക്കാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കഴിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് കഴിക്കാതെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വരാ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എനിക്കൊന്ന് ബൈക്ക് റൈഡ് അതായത് ബൈസൈക്കിൾ റൈഡ് ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഷോപ്പ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ പോകണം അപ്പം കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് മണി ആവുമ്പോഴത്തേന് സ്റ്റേഷനിലെത്തണം രണ്ടരക്കാണ് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെ പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഏറ്റവും എളുപ്പം ട്രെയിൻ എടുത്ത് പോകുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും മെട്രോ ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം എന്തായാലും കഴിക്കാനുള്ളത് കഴിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എനിക്കത് കഴിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളാണ് എന്ത് രസം എന്ത് കളർഫുള്ളാണല്ലേ ഈ രാജ്യത്തിന് ഓറഞ്ചിനോടൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ അടിപൊളി വേറൊരു ഫ്ലൈറ്റ് പോണ് അപ്പം നമുക്ക് നടക്കാം ഞാൻ രാവിലത്തെ നടത്താം ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് നല്ല ക്ലൈമറ്റും എമേസിങ് വെതറും പിന്നെ ചക്രവാളം ഇങ്ങനെ ചോന്ന് നിൽക്കണ കാണുമ്പോൾ എന്ത് രസമാണ് നാളെ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല അബുദാബിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാക്സിമം ഉള്ള രണ്ട് മണിക്കൂറായാലും കുറച്ച് മാക്സിമം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാവിലെ തന്നെ ഈ ഒരു കച്ചറകളൊക്കെ അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും ഇതൊന്നും രാത്രി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കടകളൊക്കെ രാത്രി ഒരു മണിക്കും രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഒക്കെ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെല്ലാ കച്ചറകളും ഈ സൈഡിൽ വെക്കും രാവിലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്നിട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതാണ് അവിടെ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമൊക്കെ ഇന്നലെ കാണിച്ചല്ലോ വരാൻ ഓടിച്ചാടി പിടിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്ത് ഇടാൻ പോവുക എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുക അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും
ഓ പതിനായിരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് പതിനയ്യായിരം റിവ്യൂസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്യണം നടന്ന് വരാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെതർലാൻഡ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു ബോട്ടിങ്ങും ആ ഒരു വിൻമിലും മാത്രമല്ല ഫുഡും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം നടന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നെതർലാൻഡ്സുകാരുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീസും ബ്രെഡും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതൊന്നല്ല നല്ല ഫുഡുകളും കിട്ടും ഇവിടെ കഴിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പോയി കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈക്കിൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാം വാ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഡെൽറ്റ ഹോട്ടൽ ഓക്കെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്റ്റേക്ക് കാശ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്റ്റേക്ക് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് യൂറോ ആണ് പെർ ഡേക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് യൂറോ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല തേർട്ടി യൂറോ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റും വെക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വാക്കിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കുറച്ചും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വഴി കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സി ഒന്നും ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മിക്കതും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെ റൂം എടുക്കാം ഞാൻ ബുക്കിങ്സ് ഡോട്ട് കോമിൽ ഞാൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ നിയറസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് ഇവിടെ എത്താം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് രാത്രിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫ്ലിക്സ് ബസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊന്നും ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല ഉറപ്പും ഇല്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി റെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുക അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലേ ലേറ്റ് നൈറ്റിൽ വന്നാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഹോട്ടലോട്ടൊക്കെ നടന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ലേറ്റ് ആവും തോറും ഒരു ടു ഓ ക്ലോക്കിനൊക്കെ ശേഷം വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ നടക്കൽ ഇവൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിലും മാക്സിമം അങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാനായിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈസിയാണ് നടക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ട്രാം എടുക്കുക ട്രാമിന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ അല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ നടന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പോവാം എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നടക്കാം സ്റ്റേഷനിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം നടക്കാൻ അപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാമിനോട് വിട പറയാണ് അത് മാത്രല്ല നമ്മളെ യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പും ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് ജേണിയും ട്രെയിൻ ജേണിയും മാത്രം അപ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി താങ്ക് ഗോഡ് എല്ലാതും വളരെ നന്നായി നടന്നതിൽ ഇനി ചെറിയൊരു യാത്ര കൂടെ ണ്ടത് ഫോർട്ടീൻ ആണെന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്കാൻ ചെയ്തു നടന്നോ അപ്പൊ ഇത് ഫോർ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർട്ടീനിലാണ് പോകേണ്ടത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഓരോ അടിയിലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നടന്നതിൽ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആംസ്റ്റർഡാമോടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂറോപ്യൻ സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തെന്നില്ലാത്ത വിഷമമുള്ളിൽ ശരിക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീല് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇതൊരു ഗംഭീര എയർപോർട്ട
നമ്മുടെ എമിഗ്രേഷനും അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പായിട്ട് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് നമ്മൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ പോയിട്ടായാലും മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് ജർമ്മനിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടായാലും സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് നമ്മൾ മൊത്തം ഭയങ്കര ചെക്കിങ് ആണ് ഈ എല്ലാ ഉള്ളിൽ മറ്റേ കൺവെയറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെയിലൊക്കെ ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എമിഗ്രേഷൻ്റെ അവിടെ നല്ല ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കാലം ഹാഫ് ആൻ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയ്ക്ക് ക്യൂ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മാക്സിമം മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും എയർപോർട്ടിൽ അത്ര ഉണ്ടോ വെറുതെ ഡിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഒരു ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഫുഡുകൾ ഫേ ചീസ് അപ്പോൾ ചീസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ചീസ് ആക്കി തന്നെ പറയാം ചോക്ലേറ്റ് ലിക്കേഴ്സ് ടുബാക്കോ പിന്നെ ബുക്സ് മാഗസീൻ ഹോളണ്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സവനിയേഴ്സ് അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ട് നേരെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാം ലോഞ്ചിലോട്ടൊന്നും കയറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെപ്പറോണി വാങ്ങി ഫാൻറ്റ വാങ്ങി ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പൊക്കെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ജോബിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ലീവ് എടുത്ത് പോകാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലീസ് ആയാലും ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയാലും ഒരുപാട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ആ ഒരു വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു മുഴുവൻ വ്ളോഗും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വ്ളോഗും കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ജർമ്മനി ആയാലും ലിക്കൻസ്റ്റൈൻ ആയാലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആയാലും പാരീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വന്ന ആംസ്റ്റർഡാം ആയി കഴിഞ്ഞാലും ജർമ്മനി ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്രകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ആദ്യം മുതൽ ജർമ്മനി വന്ന് ഇറങ്ങിയ മുതൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹെഡ് ഫ്ലൈറ്റ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിത് നേരെ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ നേരെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ദുബായിലോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്ന എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് ജർമ്മനിയിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ഫവാസ്ക അതുപോലെ തന്നെ ഫായിസ്ക അവരുടെ ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ള ഷബ്ന അതേപോലെ തന്നെ നമിത എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചതും പറഞ്ഞതും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതിലുപരി എൻ്റെ ഫ്രാൻസിൽ സഹായിച്ച പ്രോമി പ്രോമീതർ ഉപ്പ ഉമ്മ തന്ന ഫുഡ് ചായ ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോമിയൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നമ്മൾ അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച് അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവരുമാണ് അവരും കൂടി എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് എനിക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇത്ര ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മുടെ പുതിയ യാത്രകളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും
Thank you. Bye. Hi. Bye. 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 Have a good night. Thank you. Angela, namala tirichu. Dubai lathi. Alhamdulillah. Angela namala Europe trip. Ibda vasani kya na? Ella oriko here bolo agar. Iste petu nevi jari kya na? Idoori namala yaatra. Thoda gichu lo siri kum parayana thene kile. Santosham. Ella thiram. മുകളിലുള്ള പഠിച്ചവരോട് താങ്ക്സും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാത്തിനും നന്ദി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല എല്ലാവർക്കും ബ്ലോഗൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം അടുത്തതിൽ കൂടുതൽ നന്നാക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടേക്ക് കെയർ